예수님께서 사랑하라는 말씀을 자주 사용하셨는데 예수님이 말씀하시는 사랑, 그 사랑이 무엇입니까? 그 사랑은 아가파오, 즉 아가페를 의미하는데 이 아가페는 선택적 사랑이다. 둘 중에 하나를 선택하라. 세상이냐, 하나님이냐, 탐욕이냐, 거룩함이냐 이것을 선택하라는 선택적 사랑이 예수님의 사랑이에요. 둘이나 셋을 다 함께 사랑하는 것은 필레오, 즉 세속적인 사랑입니다. 우리가 친구를 단 하나만 친구로 삼을 수는 없잖아요. 친구는 둘도 있을 수 있고 셋도 있을 수 있고 그런데 어떤 친구가 와서 너는 왜나 말고 다른 친구하고 사귀어? 그러면 은 말이 됩니까? 말이 안 되죠. 아, 친구는 당연히 둘도 되고 셋도 되고 많으면 열도 될수 있는 거죠. 이게 필레오예요. 돈도 사랑하고 하나님도 사랑하고 온갖 사랑할 수 있는 것은 다 사랑하는 것이 바로 필레오입니다. 그런데 하나님을 사랑하는 아가페는 욕심과 죗된 욕망을 버리고 진리와 거룩함을 사랑하는 선택적 사랑을 말해요. 예수님이 말씀하신 아가페가 바로 선택적 사랑이라 그 말이에요. 예수님의 제자들도 처음에는 필레오의 사랑으로 예수님을 따랐습니다. 그래서 예수님도 사랑하고 권력도 사랑하고 세상의 수세도 사랑하고 돈도 사랑하고 다 그렇게 같이 사랑하는 필레오의 사랑으로 예수님을 쫓았는데 그런데 나중에 예수님께서는 아가페 사랑을 나에게 다오 그렇게 예수님은 제자들에게 부탁을 하셨어요. 그 당시 필레오의 사랑은 지금도 마찬가지지만 시대적인 흐름이었습니다. 필레오는 로마인들이 여러 신들을 숭배하는 것과 같은 그런 스타일의 사랑이었어요. 로마인들은 신들을 숭배하는데 많이 숭배하면 숭배할수록 신들을 더 많이 사랑하면 사랑할수록 더 많은 신들을 배치해놓고 그 앞에 분양하면 분양할수록 더 신들에게 사랑을 받고 더 복을 많이 받는다고 그렇게 생각했어요. 그래서 수많은 신들 우상들을 세워놓고 그 앞에 분양을 하며 사랑합니다. 복 주세요 이렇게 했던 것이죠. 그런데 제자들이 처음에는 예수님을 이와 같이 로마인들처럼 필레오의 사랑으로 사랑했지만 그러나 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하시고 그리고 또 성령이 임하셔서 제자들이 성령을 받은 후에는 세상의 온갖 욕망을 다 버리고 예수님 거룩한 예수님을 택하는 그런 아가페 사랑으로 복음의 길을 걸었던 것입니다.